தமிழ் திரைப்பட ரசிகர்களால் அபிநய சரஸ்வதி என அழைக்கப்படும் சரோஜா தேவி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள பெங்களூரில் பைரப்பா என்பவருக்கும் ருத்ரமாவிற்கும் நான்காவது மகளாக பிறந்தார் இவருடைய தந்தை பெங்களூரில் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக பணியாற்றி வந்தார் சரோஜா தேவி அவர்கள் பெங்களூரில் உள்ள புனித தெரேசா பள்ளிக்கூடத்தில் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை தொடங்கினார் அப்பொழுது பள்ளிகளுக்கு இடையே நடந்த ஒரு இசை போட்டியில் இந்தி பாடல் ஒன்றை பாடினார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு கன்னட திரை உலகின் பிரபல நடிகரும் பட அதிபருமான ஹன்னப்பா பாகவதர் வந்திருந்தார் சரோஜா தேவி பாடலை கேட்ட அவர் இந்த பெண் நன்றாக பாடுகிறாள் இவரை சினிமாவில் பின்னணி பாட வைக்கலாம் என நினைத்து அவரை ஸ்டூடியோவுக்கு அழைத்து சென்று குரல் வளத்திற்கான சோதனை செய்தார் அப்பொழுது அவருக்கு சரோஜா தேவியை நடிகை ஆக்கினால் என்ன என்ற எண்ணம் தோன்றியது அதனால் ஹன்னப்பா பாகவதர் தான் தயாரித்த மகாகவி காளிதாஸ் என்ற கன்னட படத்தில் கதாநாயகியாக சரோஜா தேவியை சினிமா துறையில் முதன் முதலாக அறிமுகம் செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஹன்னப்பா பாகவதர் தயாரிப்பில் வெளியிடப்பட்ட மகாகவி காளிதாஸ் திரைப்படம் சினிமா ரசிகர்களுக்கிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது அவருடைய முதல் படமே அவருக்கு மாபெரும் வெற்றி படமாக அமைந்ததால் தொடர்ந்து பல பட வாய்ப்புகள் வர தொடங்கின குறுகிய காலத்திற்குள் தமிழ் தெலுங்கு போன்ற பிற மொழி திரைப்படங்களில் நடிக்க தொடங்கிய அவர் சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து அபிநய சரஸ்வதி என அழைக்கப்பட்டார் கன்னடத்தில் தாம் நடித்த முதல் படத்திலேயே கதாநாயகியாக புகழ்பெற்ற அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மணாலனே மங்கியின் பாக்கியம் என்ற திரைப்படத்தில் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார் இருந்தாலும் தமிழ் சினிமாவில் சரோஜா தேவிக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை தேடி தந்த படம் எம்ஜிஆர் தயாரிப்பில் வெளிவந்த நாடோடி மன்னன் திரைப்படமாகும் இதன் பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஸ்ரீதரின் இயக்கத்தில் வெளிவந்த கல்யாண பரிசு திரைப்படம் தமிழ் சினிமாவில் அவருக்கு நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்று தந்தது தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் போன்ற தென்னிந்திய மொழிகளில் தன்னுடைய கலை பயணத்தை தொடர்ந்த இவர் சினிமா ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளார் பாலும் பழமும் ஆலய மணி பெரிய இடத்து பெண் தர்மம் தலை காக்கும் நீதிக்கு பின் பாசம் படகோட்டி புதிய பறவை எங்கு வீட்டு பிள்ளை நான் ஆணையிட்டால் நாடோடி பறக்கும் பாவை அன்பை வா போன்ற படங்கள் இவரின் நடிப்பில் முத்திரை பதித்த திரைப்படங்களாகும் அபிநய சரஸ்வதி சரோஜா தேவி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஸ்ரீ ஹர்ஷா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஸ்ரீ ஹர்ஷா பிஇ பட்டம் பெற்ற ஒரு இன்ஜினியர் ஆவார் தமிழ் சினிமாவில் கொழி கட்டி பறந்த எம்ஜிஆர் சிவாஜி மற்றும் ஜெமினி கணேசன் போன்ற ஜாம்புவான்களுடன் தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்த பெருமை இவருக்கு உண்டு திரைப்பட துறையில் இவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக இந்திய அரசால் இவருக்கு பத்மஸ்ரீ மற்றும் பத்ம பூஷன் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார் அது மட்டுமல்லாமல் கர்நாடக அரசால் அபிநய சரஸ்வதி என்னும் பட்டமும் தமிழக அரசால் எம்ஜிஆர் விருது ஆந்திர அரசால் என்டிஆர் தேசிய விருது கர்நாடக அரசால் ராஜ்யோத்சவ விருது பெங்களூர் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் கௌரவ டாக்டர் பட்டமும் சென்னை சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் மூலம் சாதனையாளர் விருது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் வாழ்நாள் சாதனையாளருக்கான இந்திய அரசின் தேசிய விருது இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசின் வாழ்நாள் சாதனையாளருக்கான விருது என மேலும் பல விருதுகளை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் திரைப்பட துறையில் சுமார் கால் நூற்றாண்டுக்கும் மேல் முன்னணி கதாநாயகியாக விளங்கிய இவர் சினிமாவில் தன்னுடைய நடிப்பிற்கென தனி பாணியை உருவாக்கி கொண்டவர் ஆடை அணிகலன்கள் சிகை அலங்காரம் என அனைத்திலும் புதுமையை புகுத்தியவர் நடை உடை பாவனைகள் கூட பல அபிநயங்களை நடிப்பில் வெளிப்படுத்தி அபிநய சரஸ்வதி என பெயர் பெற்றவர் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் சரோஜா தேவி அவர்கள் சினிமா துறைக்கு கிடைத்த ஒரு பொக்கிஷம் Thank you.